ఏడు గంట జగ నిజంగా బాధపడాల్సింది ప్రతి రైతు వేళ్ళు కాళ్ళై నడిచే చెట్టు మనిషి రైతు ఈరోజు పడుతున్న బాధ శేషేంద్ర గారి కవిత పంక్తులు చెప్పాలంటే వేళ్ళు కాళ్ళై నడిచే చెట్టు మనిషి చెట్టుగా ఉంటే ఏడాదికి ఒక వసంత మన దక్కేది మనిషినే అన్ని వసంతాలు కోల్పోయానని అలాంటి రైతు గిట్టుబాటు ధర లేక మాకు రైతు కొంచెం మాకేదైనా గిట్టుబాటు ధర ఇమ్మంటే మీ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా చాలా బాధాకరం జగన్ అలాగే కాక్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అని చెప్పి పదకొండు వందల కోట్లు ఈరోజు మన కాలువల్లో వరదలు గిరిదలు వస్తూ ఉంటాయి వీటి కోసం రైతులకి అండగా నిలబడాల్సింది ఎత్తీర ప్రాంతాల్లో మత్స్యకారులకి రక్షణగా నిలబడాల్సింది ఇలాంటి డిజాస్టర్ ఫండ్ తాలూకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కాక్ చెప్తా ఉన్నది పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు పీడిఏ అకౌంట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు జగన్ను దీనిని దారి మళ్ళీ చేసావు తిరిగి వేయలా ఎప్పుడు దాకా సుప్రీంకోర్టు నీ దొంగతనాన్ని పట్టుకునే వరకు నువ్వు దాచేసావు డబ్బులు నీకు అర్థమైందా ఎందుకు ఇప్పుడు నేను జగ్గుబాయి అంటున్నాను నువ్వు దొంగతనం చేస్తావా జగన్ ప్రజల డబ్బు నేను చెప్పడం కాదు కాక్ చెప్తా ఉంది సుప్రీంకోర్టు చెప్తా ఉంది నీకు అర్థమైందా నేను ఎందుకు జగ్గుబాయి అంటాను దొంగల్ని జగ్గుబాయి అంట అన్నిటికంటే సమస్య ఏంటంటే వైసీపీ నాయకులు చాలా బాధపడుతున్నారు జగన్ నేను జగ్గుబాయి అంటున్నాను అంటే జగన్ నన్ను పవన్ అనొచ్చు బాబు వైసీపీ కార్యకర్తలకు కానీ నాయకులకు కానీ మద్దతుదారులకు కానీ జగన్ నన్ను పవన్ అని పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు ఆయా ఇంకా కాకపోతే నన్ను దత్తపుత్రుడు అంటాడా ఇంకా నన్ను ప్యాకేజ్ సార్ అంటాడా ఓకే ఇవన్నీ కాకుండా నానా చెత్తగా తిట్టిస్తారా మీ మద్దతుదారుల ద్వారా నన్ను తిట్టించినంతగా ఇంకెవరిని తిట్టించలేదు అవి కూడా భరించాం కదా అంటే మీరు మీ మద్దతుదారులు నన్ను ఏదైనా అనొచ్చే మీ ఇష్టానికి తిట్టచ్చు నన్ను నేను మటుకు జగన్ అంటే మీ అందరికీ ఒంటి మీద కారణం రాసుకున్నట్టు ఉంది రాసుకోండి భరించండి ఏ మీరు అంటే మేము భరించలా భరించండి జగన్ ఇంతమంది ఆడపడుచులు ఉన్నారు ఇంతమంది ఆడపిడ్డలు ఉన్నారు మర్యాద రాదా జగన్కి భార్య సతీమణి సహధర్మచారిణి అలాంటి పదాలు తెలియవు కదా శివశివాని స్కూల్లో పేపర్లు ఎత్తుకు వచ్చేసిన వాడికి చదువు విలువ ఏం తెలుస్తుంది అందుకని నీకు చదువు విలువ తెలియదు కాబట్టి పెళ్ళం పెళ్ళం అంటారు ఏదో బొడ్డు కోసి పేరు పెట్టినట్టుగా జగన్ నీకు ఆ మాట అంటే ఎలా ఉంటుంది జగన్ ఈ రోజున నువ్వు నిజంగా వైసీపీ నాయకులు కూడా చెప్తా ఉన్నా నిజంగా అతను ఉన్న అత్యున్నతమైన రాజ్యాంగ స్థానానికి అతను గౌరవం ఇచ్చేలా మాట్లాడితే బాబు జగన్ గారు సార్ జగన్ గారు దొర గారు ఇలా పిలుస్తా ఉన్నాను నువ్వు ఇష్టానికి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడతా నువ్వు అందరినీ బూతులు తిట్టిస్తావే నువ్వు అందరినీ బూతులు తిట్టిచ్చేస్తావు ఎవడు వస్తే ఒక మాట మాట్లాడకూడదు రైతులు వచ్చి అన్న మా గిట్టుబాటు ధర రాలేదంటే ఎర్రి పప్పల్లారా అంటారు మేమంతు ఏమ్మా ఇక మీ నాయకులు అబ్బో ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క డైమండ్ ఒక్కొక్కళ్ళు మహానుభావులు అందరూ మీరు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు నేను మటుకు జగన్ అనగానే మీ అందరికీ బాధ వచ్చేసింది భరించండి మీ ఇల్లు మా ఇంటి మా ఇల్లు మీ ఇంటికి ఎంత దూరమో మీ ఇల్లు మా ఇంటికి అంతే దూరం భరించండి మేము ఇష్టానికి మాట్లాడేస్తాం మేము ఎమ్మెల్యేలం ఏదైనా మాట్లాడతా ఉంటే అలా కుదరదమ్మా మీరు రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తే నేను రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తా మీరు మమ్మల్ని బానిసలుగా చూస్తే మేము నీకు ఎందుకు గౌరవిస్తాం జగన్ కాదు ప్రస్తుతానికి జగన్ నుంచి జగ్గు బాయికి వచ్చాం ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే జగ్గు అంటాం ఇంకా మీరు నోరు జారిపోతే నేనేమంటాను నాకు తెలియదు మీరు ఎవరు నన్ను అడగద్దు నేను ముందుగానే మీకు అమ్మ మీ పర్మిషన్ తీసుకుంటా ఉన్నాను ముందే చెప్తున్నా 
వాళ్ళు నోరు జారితేనే నేను నోరు జారుతా వాళ్ళు నోరు జారైపోతే నేను మర్యాదిస్తాను ఒకటే బాధ వచ్చింది జగన్ ఈ మంత్రి మొలకలు వచ్చినాయి అంటే అంటే వీళ్ళు ఏదైనా తిట్టేయచ్చు మనం ఏ బూత్లైన తిట్టేయచ్చు ఎర్రిపప్ప అంట రైతుల్ని జగన్ మంత్రివర్గం కానీ ఎవరైనా కానీ మనం ఎన్ని బూత్లైన తిడతారు గౌరవం లేదు సమాజం మీద అన్నం పెట్టే రైతు మీద అస్సలు గౌరవం లేదు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వరు రైతు భరోసా కేంద్రాలని గాలి కొదిలేశారు మొలకొచ్చినవి అన్న వర్షం తడిచి మొలకొచ్చినాయి అంటే మొలకలు రాక ఏమొస్తే ఎర్రి పప్పాలంటారు పోనీ ఏంటి ఎర్రి పప్ప అంటే ఏంటి అర్థం అంటే బుజ్జి కన్నా అని అర్థం అంటే ఓకే సంతోషం సో ఇప్పుడు మనకు కూడా మనకు కూడా ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు జగన్ నీ స్టేట్లో చెత్త ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యా మనకి స్టేట్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ అన్ని ట్యాక్స్లే కాకుండా నువ్వు వేసే జే ట్యాక్స్ ఒకటి అటు తాడేపల్లి గూడెం వెళ్తే కే ట్యాక్స్ అంట మన తణుక్కు వస్తే ఎర్రిపప్ప ట్యాక్స్ అంట బుజ్జి కన్నా ట్యాక్స్ అమ్మ జగన్ నువ్వు ఇలాంటి ఎర్రిపప్ప ట్యాక్స్ లేసి ప్రజలు మోసం చేయి జగన్ అంటే ఎర్రిపప్ప అంటే మళ్ళీ వాళ్ళ డెఫినేషన్ ఉంది వైసీపీ వాళ్ళకు డిక్షనరీ ఉంది బూతులు తిట్టేస్తారు తాడేపల్లి ప్రచురణ అని చెప్పి ఒక తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఉంది అక్కడ వాళ్ళు బూతులు తిట్టినందుకు వాళ్ళు డిక్షనరీ రాస్తున్నారు అందుకని మీ డిక్షనరీ ప్రకారమే మీ ఎర్రి పప్పల్ని ఇక్కడ పిచ్చేసలు అయ్యిద్ది అని చెప్పి నిజంగా రైతుల గురించి ఎంత బాధ ఉంటుందంటే అన్నం పెట్టే రైతు ఎంత ఏడుస్తున్నాడు గిట్టుబాటు ధర లేక కోనసీమలో క్రాప్ హాలిడే ప్రకటిస్తారు మద్దతు ధర లేక మేము పంట ఇవ్వని ఒక్క అధికారి వెళ్ళడు ఒక్క మంత్రి వెళ్ళడు ఏదైనా ఉంటే ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడే మంత్రివర్గం వీళ్ళందరినీ చూస్తే ఒకటే బాధ అనిపిస్తుంది ఆర్తుల సామ్రాజ్యంలో దుర్తుల సామ్రాజ్యంలో ఆర్తుల హాహాకారం అంటూ ఈ దేశంలో అంటే కష్టాలు చూస్తూ ఉంటే కవి శేషేంద్ర చెప్పినట్టుగా ఈ దేశంలో రాళ్ళు కూడా అరుస్తాయి దోపిడీ జరుగుతుంటే రాళ్ళు కూడా అరుస్తున్నాయి కానీ మనిషి అరవడు మనమే అరవం పిరికితనం ఆహించేసింది మనందరికీ ఈ దేశంలో నదులు ఏడుస్తున్నాయి ఈ దేశంలో అడవులు ఏడుస్తున్నాయి అన్నార్థులకు చెందిన సంపదని అన్నార్థులకు చెందిన సంపదని దక్కకుండా పోతున్నందుకు తినడానికి యోగ్యత లేని చేతులు తింటూ ఉంటే ప్రతి పంచభూతాలు కూడా బాధపడతా ఉన్నాయి దీనికి ఏదైనా మాట్లాడితే అవి చేసామంటే అన్ని అబద్ధాలు మనం అడిగామనుకోండి సిపిఎస్ ఆ రోజు నువ్వు పెడతానన్నావు కదా ఎందుకు మానేసావంటే అతను అనే మాట ఏంటంటే మా జగన్ బాబు చిన్నపిల్లడు అండి మర్చిపోయాడు ఉట్టినే మాట ఇచ్చేశాడు అని అంటే అడ్డగోలుగా అబద్ధం చెప్పడం ఇచ్చేయటం అమ్మఒడి ఎంతమంది బిడ్డలు ఉంటే అంతమందికి ఇస్తున్నావు కదా అంటే లేదు లేదు మేము మీకు కరెంటు మరి ఎందుకు ఫ్యాన్ గుర్తింది ఎక్స్ట్రా ఫ్యాన్ ఉంటే మీకు ఒక బిడ్డకి ఇస్తామని చెప్పి ఇట్లా అన్నిటికీ ఒక కారణం చెప్పి పథకాల నుంచి తొలగించి 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 అడ్డగోలుగా అబద్ధాలు అన్నిటికంటే దారుణం మద్యపాన నిషేధం మీద మాకు డబ్బులు అవసరం లేదన్న వ్యక్తి లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు మద్యాన్ని నమ్మాడు ఇవి పెద్ద మనిషి లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు అరవై రూపాయల మందు మందు తాగే నా బిడ్డలకి నూట అరవై రూపాయలు చేసేవా జగన్ నువ్వు అలా పొట్టగొట్టావు నువ్వు అంటే అడ్డగోలుగా అబద్ధాలు మీరు కొంచెం చదువుకోవట్లేదు కదా నేను ఈ మధ్యన ఒక డిక్షనరీ తిరిగేస్తా ఉన్నాం అది పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారు ప్రచురించిన గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తి గారు శ్రీరామ్మూర్తి గారు రాసింది ఇది 
వైద్యనికి అంటూ దాంట్లో ఏదో పేజ్ తిప్పుతూ ఉంటే దాంట్లో కరెక్ట్గా ఒకటి కనిపించింది సూడలాజీ ఆఫ్ ఫ్యాంటాస్టికా సూడలాజీ ఆఫ్ ఫ్యాంటాస్టికా అంటే అబద్ధాలు చెప్పి వాటిని సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం వాటిని సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఇలా చెప్పేది హిస్టీరియా రోగులు జగన్ నువ్వు చేస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేయించుకో నీకు సూడలాజీ ఆఫ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అని ఒక హిస్టీరియా రోగం ఉంది అడ్డగోలుగా అబద్ధాలాడి సమర్థించుకుంటున్నాను